Esto es un lío tremendo. Bueno, ¿sigues con eso? Sí, sigo con esto, Eva, porque este sistema es una mierda, si te digo la verdad. Entonces, pues, igual sí. No sé. ¿Tienes que cambiarlo? No, si es que da igual que lo cambiemos. O sea, da igual que cambiemos la organización. Da igual, da igual. Claro. Da igual porque lo que te pasa no tiene nada que ver con este sistema, ¿verdad? Tiene que ver con Lidia. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que antes me ha dicho de vernos. ¿Otra vez? Sí. Nos hemos visto ya, de todas formas. ¿Y qué quería? Me quería enseñar un oso de peluche de su hermana Blanca para ver si yo estando con el peluche recordaba algo. Es increíble. O sea... <risa> un peluche. O sea, ¿pero a esta señora qué le pasa? O sea, un peluche. Está loca, más loca que un plumero, pero... O sea, ¿qué vas a tener los resultados esta tarde, tía? ¿Qué, qué quieres? Es que, ¿qué quiere? Ya, yeah, Eva, pero el caso es que... Cuando estaba con el peluche sí que... He sentido algo. ¿Algo? ¿Qué, qué sentiste? No sé, no sé cómo explicártelo. Ha sido como una... Sensación o una... Es que ha sido raro, pero, pero como si me resultase familiar. Eso no se lo has dicho a ella, ¿verdad? Porque vamos, sería alimentar la fantasía de esta loca. No, no, no le he dicho nada. He dejado el peluche y, y me he ido. Ya sabes qué le pasa a Lidia. Que sabe que el resultado no va a ser el que ella quiere. Así que está haciéndote chantaje emocional. Y es que me parece tan fuerte que utilice un peluche, de verdad. O sea, es que vaya... Ya. Yeah. Barato. Eva, sí, un peluche, pero... Pero he sentido algo, ha sido raro, pero he sentido algo. Pero claro que he sentido algo. Que es un peluche. Que a ti te encantaban los peluches. Tenías miles de peluches. Papá te regalaba siempre cuando se iba de viaje, que se iba un montón, siempre te traía uno. Sí, no me acuerdo. Tú tenías un ejército de ellos, ¿no? Y además, todos tenían nombre y los tenías ordenados todos así, ti, 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 por orden alfabético y cada uno con su historia personal. Es que además me lo contaba como, mira, este es uno que cobró vida, Pedro Pedro cobró vida en una tienda de juguetes y entonces escapó por la ventana a ver del resto. Pues no le hacían ni caso y este llegó en globo y no... O sea, era como... <risa> ¡Qué cabeza! No sé, no me acuerdo de eso, fíjate. Pero además, to todos esos peluches, ¿dónde están ahora? Esa es otra historia. ¿Te acuerdas que mamá era alérgica a los ácaros? Sí. Pues un día le dio un ataque de alergia limpiando, agarró los peluches. Se cogió un cabreo, agarró los peluches. ¡Ahora mierda! Cogió así, se los llevó y tú enganchadita así, con esas manitas que tenías como cinco años enganchadita. Me de no mami, no mami, no mami. Y los tiro. Pues no sé, no me suena esa historia. Pero sí, sí que me acuerdo que mamá tenía mucha alergia al polvo. Eso sí. Quiero que acabe esto ya. No me gusta verte así, y menos por culpa de esta señora. Es que no tiene ningún sentido lo que dice. No, es que no tiene ningún sentido, tiene razón. No. Bueno, me voy a centrar. Voy a terminar de colocar los dichos paquetes. Yo me encargo de eso, tranqui. ¿Cuánto ¿Sí? tú? Sí. Mira, lo que sea, ¿eh? con tal de no estar recolocando eso.